L'Égypte antique est une civilisation qui s'est distinguée à maintes reprises dans les avancées techniques à une époque particulièrement ancienne comparativement aux autres civilisations contemporaines. Les auteurs grecs et romains s'en sont fait l'écho dès le 5e siècle avant notre ère, notamment en matière de médecine. Et d'ailleurs, de nombreux traitements égyptiens ont été repris en Grèce et dans l'Empire romain. L'un d'eux concerne un test de grossesse qui, à en croire les écrits égyptiens, permettait non seulement de dire si la femme était enceinte, mais également de prédire le sexe de l'enfant à naître. Et il était plutôt fiable. Le papyrus Carlsberg est un papyrus médical qui fut rédigé au Nouvel Empire. Toutefois, des indices paléographiques permettent d'affirmer qu'il s'agit en réalité d'une copie réalisée par un praticien à partir d'un papyrus beaucoup plus ancien que l'on fait remonter au Moyen Empire. Parmi les traitements et diagnostics qu'il rassemble, il s'en trouve un, malheureusement très endommagé, qui livre le plus ancien test de grossesse connu à ce jour. Tu devras placer de l'orge et du blé à midonnier dans un sac de tissu sur cela chaque jour. Date Elle accouchera d'un enfant mâle. Elle accouchera de nombreuses fois. Si elle n'est pas... Alors, on est d'accord, il y a plus clair comme précision. Et bien évidemment, ce n'est pas ce texte qui nous a permis d'établir la fabilité du test de grossesse, mais une copie de ce test que l'on rencontre dans le papyrus médical de Berlin, lui aussi, rédigé au Nouvel Empire. Autre moyen de voir si une femme enfantera ou si elle n'enfantera pas. Orge et blé amidonnier, sur lesquels la femme urinera chaque jour, ainsi que des dattes et du sable, mis dans deux sacs. Si, ensemble, ils se développent, elle enfantera. Si l'orge se développe, cela signifie un garçon. Si le blé amidonnier se développe, cela signifie une fille. S'il ne se développe pas, elle n'enfantera pas. Les patientes devaient donc humecter quotidiennement deux échantillons, l'un contenant de l'orge, l'autre du blé amidonnier. La présence de dates dans la recommandation du praticien s'explique peut-être par le fait qu'elle servait d'engrais, tandis que le sable était peut-être utilisé pour atténuer l'odeur nauséabonde de l'urine. La formulation n'est pas très claire à ce sujet. Le fait que ce test du Moyen-Empire ait été recopié sur au moins deux papyrus plusieurs siècles après sa rédaction atteste de sa popularité. Mais est-ce que, pour autant, il était efficace Le traitement était suffisamment intrigant pour que divers spécialistes s'y intéressent et tentent d'éprouver son action. En 1934, le botaniste allemand Walter Hoffmann tenta une première expérience. Il emplit six pots de 20 cm de diamètre avec de la terre de bruyère. Puis il sema, dans trois d'entre eux, des grains d'orge et dans trois autres, des grains de blé. Deux pots furent régulièrement arrosés avec de l'urine de femmes enceintes, deux autres avec de l'urine d'une femme non enceinte et les deux derniers furent uniquement arrosés avec de l'eau. Un arrosage d'eau ponctuel fut par ailleurs pratiqué dans les quatre premiers vases. Voici les résultats communiqués par Walter Hoffman. Dans les pots uniquement irrigués d'eau, les grains de blé et d'orge germèrent entre 6 et 7 jours. Dans les vases humectés d'urine de femmes non enceintes, les graines poussèrent entre le 10e et le 14e jour, mais les plants étaient très atrophiés et moururent au bout d'un mois. Quant aux graines arrosées avec de l'urine d'une femme enceinte, elles formèrent des plants qui se développèrent très vite. Au bout d'un mois, ils étaient plus vigoureux que ceux irrigués à l'eau. En 1963, l'égyptologue Pierre Galiunghi conduisit une autre expérience à partir d'un échantillonnage bien plus important sur un ensemble de 48 sujets. Deux hommes 
6 femmes non enceintes et 40 femmes enceintes. Des pots témoins contenant soit de l'orge, soit du blé, furent arrosés d'eau, tandis que d'autres étaient soumis à des humections de nature diverse. Urine de femmes, enceintes ou non, et urine d'hommes. Les résultats publiés par Pierre Galunghi montrèrent que les céréales n'ont jamais poussé lorsqu'il s'agissait d'urine d'hommes ou de femmes non enceintes. En revanche, si l'urine de femmes enceintes n'impliquait pas une germination du plan systématique, elle a favorisé largement dans 70% des cas. Ce résultat s'explique par la présence de certaines hormones comme la folliculine ou le prégnadiol dans l'urine de la femme enceinte. C'est l'hormone choriogonadotrophique présente dans l'urine de la femme enceinte qui est recherchée dans nos tests de grossesse actuels. Étant donné que l'on ignore de quelle manière précise ce test était conduit en Égypte ancienne, il n'a jamais pu être reproduit à l'identique. On notera toutefois que dans les expériences réalisées par Walter Hoffman, Pierre Galunghi et d'autres encore, c'est toujours de la terre qui fut prise comme support pour les graines, alors que les textes égyptiens font allusion au sable et aux dates. Si ce test de grossesse pouvait déterminer avec une certitude absolue que la femme était bien enceinte dans le cas d'une germination de l'une ou de l'autre des céréales, était-il aussi fiable dans la prédiction du sexe de l'enfant à naître Pierre Galunghi nota que les prédictions de naissance étaient correctes dans 7 cas, mais fausses dans 16 autres et impossibles à évaluer dans les 17 cas restants. En revanche, le pharmacologue allemand Julius Manger indiqua pour ses propres expériences, un pourcentage de prédictions correctes s'élevant à 80% des cas. S'il est difficile d'évaluer la véracité de cette méthode de pronostic du sexe de l'enfant, il est cependant établi qu'elle est loin d'être fiable. Bon, en même temps, les Égyptiens n'avaient qu'une chance sur deux de se tromper. On explique en revanche, avec un peu plus de difficulté, pour quelles raisons l'orge fut associée au garçon et le blé à une fille. L'égyptologue Serge Sondron a proposé de rapprocher ce pronostic de naissance avec le passage suivant tiré d'un texte théologique. Il fit naître l'orge de l'homme, il fit naître le blé de la femme. Des jeux de mots dans le test de grossesse pourraient être ainsi à l'origine de ces deux associations. « It » signifie en effet à la fois l'orge et le père, tandis que le terme « metout », le germe, assonne avec « mout », la mère. L'égyptologue Hermann Grappo propose, pour sa part, plutôt de voir dans cette association un rapprochement en raison du genre des termes « hit », l'orge qui est masculin, et « betty », le blé abidonnier qui est féminin. On rencontre des traces de ce test égyptien dans les écrits médicaux des auteurs antiques, mais pas seulement. Un médecin égyptien du nom d'Ib Kamal Pacha écrivait au Xe siècle « ou bien seront pris sept grains de froment, sept grains d'orge, sept grains de fève. Ils seront mis dans une vaisselle de terre cuite et ordre sera donné à la femme de verser son urine sur les grains. La vaisselle sera abandonnée pendant sept jours, puis on regardera le contenu. S'il a germé, il montrera que la propriétaire n'est pas stérile. Dans cette prescription moyenâgeuse, Ibn Kamal Pacha ne conserve que la première partie de l'expérimentation antique et occulte la détermination du sexe de l'enfant. En outre, son test de grossesse est autrement plus radical que la version antique, puisqu'il s'agit désormais d'établir si la femme est féconde ou stérile. Enfin, on notera le remplacement du sable et des dates par des grains de fèves et la présence à trois reprises du chiffre magique 7. Mais ce n'est pas tout Jamais le prescripteur de ce test antique n'aurait pu imaginer qu'à la fin du XVIIe siècle, cette fois en Allemagne, l'un de ses lointains confrères, le célèbre médecin Christian Franz Paulini, consignera à son tour le test égyptien dans l'un de ses ouvrages. « Fais de trous dans la terre, jette dans l'un de l'orge et dans l'autre du froment, arrose les deux avec l'urine d'une femme enceinte et recouvre de nouveau de terre. Si le froment pousse avant l'orge, il y aura un garçon. Mais si l'orge vient avant, tu as à attendre une fille. » La prescription de Franz Porlini introduit elle aussi quelques différences avec la préconisation égyptienne. 
elle n'est pratiquée que sur des femmes enceintes et se concentre uniquement sur la détermination du sexe de l'enfant à venir. En outre, elle intervertit l'antique association Orge-Garçon et Froment-Fille. Enfin, tout comme Ibn Kamal Pacha, le médecin allemand occulte le sac censé contenir tout à la fois les graines, le sable et les dates. La patiente urine désormais à même un simple trou dans la terre. Aussi farfelu que puisse sembler ce test égyptien de prime abord, il repose sur une observation de phénomènes naturels souvent fiables qui en fait un test de grossesse plutôt sûr. En revanche, le fait que l'orge ait été associée à un principe masculin et le blé à un principe féminin n'avait rien à voir avec la science. La tradition égyptienne rapprochant les garçons avec de l'orge et les filles avec le blé s'est perdue au fil du temps. Mais l'idée d'associer les enfants à des végétaux a perduré jusqu'à nos jours. Ne dit-on pas que les filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker tout en cas